Guhula TV Promoting professionalism in shipping industry and maritime education for shipping managers, tutors, maritime students, for postgraduate and undergraduate studies in the businessmen in shipping. Guhula TV Habari yako ndugu Tanzania? Jina langu naitwa Julius Nguhula. Nadhani umeniona mara nyingi nikiongea kuhusu biashara ya usafirishaji wa mizigo kwa njia ya meli pia meli zenyewe pamoja na bandari tunaona juhudi mbali mbali ambazo dunia nzima inatilia mkazo kwenye biashara hii ya usafirishaji kwa njia ya meli na Tanzania ikiwa miongoni tunaona ikijitahidi sana kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya bandari pale Mtwara Dar es Salaam pamoja na Tanga na kuna maya, maona makubwa sana kwa njia taifa hili kwenye tasnia hii ya shipping industry na kwa sababu ni napenda muda mrefu kwa ajili ya kutoa awareness hiyo ya shipping kwa ajili ya wafanyabiashara kwa ajili ya trainers mbalimbali kwa ajili ya policy makers nimeona pia leo niweze kutoa ufafanuzi wa neno ambalo huwa linakosewa inakosewa leo tunaenda kuliangalia neno linaloitwa shipa nini maana ya shipa nimetembea sehemu nyingi na nimeona kuna ubishi kwamba shipa ni mtu gani hizo ni component moja wapo za maneno yanayotumika kwenye bill of lading na ni component moja wapo ambazo zinatumika kwenye contract of sale na kwenye law of carriage au carriage of goods by sea utaona kwamba hilo neno shipa linatumika sasa wengi wanafikiri kwamba shipa uh, ni mwenye meli kwa sababu ya neno ship basi shipa atakuwa ni mwenye meli naomba niseme kwamba hayo ni makosa shipa sio mwenye meli wala shipa sio yule ambaye ameitumia meli kusafisha mzigo neno shipa lina maana tofauti kabisa sasa kutokana na migongano migongano ya 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 au mapokeo au uzoefu wa neno hilo jinsi ya kulitafsiri ni mwana leo niweze kulitoa uhalisia wake labda tuniseme kwa mazoni wenye meli hizi biashara za usafiri wa mizigo hazikuanza kama biashara ilikuwa tu watu wanachukua mizigo yao kujipelekea sehemu nyingine lakini baadaye wakaamua kwenda kwenye upande wa biashara ambapo sasa mwenye meli alikuwa na uwezo wa kununua vitu halafu anavipeleka kwenye nchi ambayo watu hawana hiyo vitu na ndio maana nasema hata Tanzania sasa tunajipatia vitu ambavyo wenyewe hapa nchini hatuzalishi majenereta kufua umeme labda tutengenezi lakini tunapata kutoka kwa watengenezaji tunaweza kuwa Tanzania tuna kiwanda cha kutengeneza television lakini tunapata kutoka nchi nyingine pia tuna mafuta hatujafanikiwa kuzalisha mafuta lakini na sisi tunatumia mafuta sawa na wazalishaji utafikiri kwamba na sisi tuna visima vya mafuta yote hiyo ni kwa sababu ya usafishaji sasa watu walipojua kumbe kuna uwezekano wa kujipatia bidhaa kutoka sehemu ambazo zinazalishwa hata kabla mwenye meli hajataka ndio wakaanza wenyewe kuzihitaji meli maana nimesema mzoni wenye meli wenyewe walikuwa na wananunua afu anaenda kuuza sehemu nyingine lakini baadaye sasa wenye mizigo baada ya kufahamu kuna kitu kinaitwa meli wakaanza kuzihitaji meli kupeleka mizigo sehemu hata kabla wenye meli hajamu ndivyo wenye meli wakasema sasa inabidi kuna mkataba tuweke mikataba kwa sababu mimi mwenye meli sijahitaji kupeleka mzigo sehemu ila wewe mwenye mzigo unataka nipeleke basi tuweke mikataba mkataba wa kwanza miongoni mwa mikataba unaitwa bill of lading na mwingine unaitwa charter party charter party uh, umetokana na neno linaitwa carta patita kwa lugha ya Kigiriki maana yake divided document divided kwa nini maana upande mmoja ni wa meli upande mmoja kwa yule aliye kodi sasa hapo ndani ndio kutana neno shipa shipa sio mwenye meli hata kama neno meli inaitwa ship lakini anayesafirisha mzigo yule mwenye meli mwenyewe au yule aliyechukua meli mahali akaamua kusafirisha vitu vya mtu mwingine kutoka sehemu moja mpaka sehemu nyingine anaitwa kelea na shipa ni yule anayeingiza mizigo kwenye meli 
hata sasa hapa nina nina, nina, nina document hii ni bill of lading hii bill of lading utaona kuna sehemu hapa juu tumeandikwa shiba hapa upande wa kushoto juu lakini kwa upande huu wa kulia hapa kuna sehemu ya keria yani mbebaji wa mizigo kwa hiyo shipa yupo huku lakini huyo mbebaji wa mizigo mwenye mail yuko upande huu kuonyesha kwamba shipa na mwenye mail ni maana tofauti au shipa na yule aliyetumia mail kusafisha mizigo vitu viwili tofauti shipa ni yule aliyepakia mizigo kwa mwenye mail mwenye mail anaitwa keria kwa hiyo huyo shipa ana majina yafuatayo anaweza akaitwa seller anaweza akaitwa exporter anaitwa anaweza akaitwa consigner au akaitwa shipper kwa hiyo hayo ni majina ya mtu mwingine kabisa ukimpa mtu pesa kule Ulaya au Japani au wapi ili atulete gari Tanzania tumenunua kwake yule muuzaji atakapochukua ile gari ataenda kuliingiza kwenye mail yule ndio shipper lakini mwenye mail sio shipper ni keria kwa hiyo naomba leo mamlaka mbalimbali wale policy makers yani wale watugaji wa sera au wanao implement hizo sera pamoja na wanafunzi pamoja na 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 na, na wakufunzi lecturers hao wanafunzi wanafahamu vizuri kabisa inaweza kuwa shida labda kwa wanafunzi ambao wanasoma hilo neno lakini sehemu nyingi kwenye mamlaka nyingi zinafikiri shipa ni mwenye mail na ndio maana wakati fulani kuna gazeti moja liliandikwa kwamba Tanzania has received giant shippers. Yaani Tanzania imepokea uh, shippers wakubwa. Wakifikiri shippers mwenye meli kumbe walikuwa wanataka kusema Tanzania has received giant carriers. Kwa hiyo carriers ndio jina linalomwakilisha mwenye meli lakini sio shipper. Hiki kitabu kime kime kime, kime define pia kimedefine nini maana ya ya shipa eh? nini maana ya shipa katika page ya moja kitabu na introduction to shipping tuna united nations convention on the carriage of goods by sea 1978 hizi ni hamburg rules Hamburg rules part 1 inasema general provisions na article 1 ni definition katika hiyo article 1 ina namba zake ni kwenye definition ku define terms terms miongoni mwa terms ambazo ni define ni shipper neno shipper limekuwa defined kama ifuatavyo shipper means any person by whom or in whose name or on whose behalf a contract of carriage of goods by sea has been concluded with a carrier. Maona kwamba shipa ni mtu mwingine kabisa ambaye contract of carriage yani mkataba wa uchukuzi wa mizigo umeweza kwa concluded na mtu mwingine anayeitwa carrier. Kwa hiyo unaona hapa carrier anafanya mkataba na shipa. Kuonyesha kwamba shipa ni mtu mwingine kabisa. Ameendelea tena akasema kwamba or any person by whom or in whose name or on whose behalf the goods are actually delivered to the carrier in relation to the contract of carriage by sea kwa hiyo yule ambaye atadeliver mzigo kwa carrier ndio anaitwa shipper lakini mwenye meli mwenyewe ana jina lingine sio shipper ni carrier kwa hiyo nimeona kwamba leo kwa sababu kazi yangu Uh, niliyoitiwa hapa duniani miongoni mwa kazi ni kwa impact watu knowledge ya shipping Tanzania na dunia nzima ni vema niondoe huu kakaso wa hili neno sio kama tunaibisha tunapoandika na hata kwenye mikataba mtu kama alikuwa na maanisha mwenye meli akaandika akaandika shipa akimaanisha mwenye meli tayari ameshaharibu nimeona sehemu nyingi kesi zinakuwa ngumu kwa sababu hiyo mtu anataka sema mwenye meli lakini anaandika shipa kumbe shipa ni mtu mwingine kwa hiyo katika kitabu hiki cha enhancing your knowledge in shipping ni kitabu ambacho mwandishi wake ni mimi mwenyewe Julius Ngola FICS kilizinduliwa mwaka jana tu pale Hyatt Regency kilihudhuriwa na na mamia ya watu kutoka mataifa mbalimbali ya dunia kitabu hiki pia kitakusaidia kujua terms mbalimbali za shipping pamoja na kujua 
uh, na kupata mwanga mzima wa shipping business elimu haina mwisho kusoma hakuna mwisho kwa hiyo kazana sana ili uweze kujua terms lakini leo kitabu hiki kitakusaidia endapo utakumeamua kubobea kwenye shipping kwa hiyo shidangu ni hiyo tu kuanzia leo shipa sio mwenye meli asante sana asante sana kwa kunisikiliza Guhula TV Promoting professionalism in shipping industry and maritime education for shipping managers, tutors, maritime students, for postgraduate and undergraduate studies in the businessmen in shipping. Guhula TV <laughs>